非常高兴这次能够到中国来访问，感谢，非常感谢。我绕死了。政府的主要啊，你们坐在这边。我绕死了。回来的三年。昨天晚上。很晚到的吧？对，八点钟。对，八点钟。北京时间大约是晚上八点钟。啊，休息好了吧？在在这里。Китай всегда хорошо отдыхает。每次在中国都休息得很好。По крайней мере спокойно。句话叫做“可以高枕无忧”啊。У нас говорит, что у нас можно спокойно всегда спать. К счастью, да. 是这样的，咱们有几个小时的时差啊？啊，十个小时，我我拉辛斯布里米尼。对，那那维多利亚总是，其实累，像那西班牙。当然了，我们现在十个小时。对对对，早上六点。当你们说“放松”，可以休息，当你们在争吵在西班牙，在印度。Китай там начинают критиковать за что-то. Я говорю, вы им скажите спасибо, что полтора миллиарда человек планеты живут спокойно, хорошей, нормальной жизнью. В наше время, как говорят, дорогого стоит. Мой большой друг, очень рад еще раз вас видеть в рамках вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта всего года. Мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, уплоняется международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Один бой, и один путь». Что касается инициативы «Один бойся, один будь», 10 лет назад данная инициатива являлась концепцией. А теперь более 140 стран и международных организаций присоединились к сотрудничеству в рамках этой инициативы. Под сильным руководством господина президента в вашей стране удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития. Как вы отметили, для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития – это очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены. Возникают новые риски и вызовы. Много происходящего для нас является неожиданным. Китайская страна готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества. Передаю вам слово. Уважаемый председатель, дорогой друг, я вам благодарен за... Эту встречу знаю, что вам последнее время нелегко. Огромное количество встреч, международных встреч, не говоря о внутренней политике. Но я вот обдумывая этот тезис, подумал, ну что ж, это бремя одного из лидеров нашей планеты, поэтому приходится терпеть. Поэтому я вам очень благодарен за эту встречу, за оперативность. Я сегодня рад с вами в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества и как-то всегда было между нами высказать свою точку зрения на те или иные проблемы международных отношений. Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня. Наша встреча, как вы сказали, 1 марта стала во многом судьбоносной, и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов в Беларусь-Китай. Это разные визиты. И больше всего, что радует, это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями. 
Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Я думаю, уже никого в Китае в этом не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет и даже больше. Первый раз, как я всегда говорю, приехал в Китай, будучи депутатом парламента. Это более 30 лет. А нашей с вами первой встречи в Минске, когда вы были заместителем председателя, ну уже, наверное, 30 лет точно будет. Поэтому у нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам, и мы очень много в этом плане сделали. И когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, но мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Время настолько спрессовано, и от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит, и она настолько спрессована, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь, везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине. Мы давно определились, что мы будем сотрудничать, жить и дружить в дружбе с Китаем. Как я уже сказал, этой дружбе более 30 лет. И с этого пути ни разу не свернули ни влево, ни вправо. Поэтому и нечего доказывать о нашей всепогодной, всесторонней дружбе и сотрудничестве. Вы только что сказали про пояс и путь. Я давно для себя сделал вывод, что пояс и путь – это, как вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика реализуемые, и никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес, прежде всего, конечно, наш, но прежде всего это интерес всей планеты. Потому что здесь живет огромное количество талантливых, трудолюбивых людей.